திருச்சிற்றம்பலம் இன்றைய திருவாசக விளக்க உரையில் நாம் அன்பருக்கு அன்பனே என்பதை பற்றி சிந்திப்போம் அன்பரானவர்களுக்கு அவர்கள் உள்ளத்தில் இறைவன் அன்பாயிருந்து நம்மை வழிநடத்துகிறார் இந்த ஆன்மா இன்றைய தினத்தில் இந்த வினையை இந்த அளவு அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விதித்திருப்பதால் இறைவன் அன்றைய தினம் அந்த வேலையை செய்வதை அந்த வினையை அனுபவிக்க இந்த ஆன்மாவுக்கு வாய்ப்பு தருகிறார் தந்தும் இந்த ஆன்மா இந்த அளவு துன்பத்தை தாங்க முடியாது என நினைத்து அதற்காக அவர் இந்த ஆன்மா எந்த அளவு தாங்கும் நம்மை எந்த அளவு நினைத்து கொண்டிருக்கிறது நம்மை இவ்வளவு நினைக்கின்ற ஆன்மாவுக்கு நாம் இந்த அளவு துன்பம் தரக்கூடாது அந்த வினையையே கழிக்க வருகிறார் வினை எந்த அளவு இருக்கின்றதோ அந்த வினையை ஓரளவு குறைத்து இந்த ஆன்மா இந்த அளவு அனுபவித்தால் போதும் ஆனால் வினை முழுசுமாக அனுபவிச்சிடும் ஆனால் அதனோட தாக்கத்தை குறைக்கிறார் ஒரு வினை வந்து நம்மளை தாக்குதுன்னா அந்த தாக்கத்தை இறைவன் குறைக்கிறார் குறைக்கிறதுன்னா இந்த ஆன்மா இவ்வளோ கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அனுபவிக்க வேண்டிய அந்த வினையை கழிக்கிற மாதிரி கணக்கில் எடுத்துகிட்டு ஆனால் கொடுக்கும்போது இதில் இந்த அளவு கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுப்போம் அதே வினை முழுசாக தான் அதனோட தாக்கத்தை குறைச்சிட்டார் வினை வந்து இப்படி தாக்கணும்னு இருக்க அந்த தாக்கத்தை குறைக்கிறார் இறைவன் அன்பர்கள் உடனிருந்து அவர்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்காக அவர்கள் இறை உணர்வுடன் நம் மீது வருவதற்காக இறைவன் நினைத்து அவர் இந்த ஆன்மாக்களுக்கு இந்த அளவு வினையை குறைக்கிறார் குறைக்கும் பொழுது நாம் அவருக்கு கை மாறாக என்ன செய்ய முடியும் அவருடைய நினைவையே நாம் தொடர்ந்து அவருடைய நாமத்தை கூறிக்கொண்டே இருப்பது நம்முடைய வினை குறைவதற்கு ஒரு பெரும் மாபெரும் உதவியாகும் நாம் இந்த அளவு வினை குறைத்ததற்கு நாம் இறைவனுக்கு எந்த வகையில் உதவி செய்ய முடியும் நம்முடைய உதவியை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள அளவுக்கு என்ன இருக்குது அவருக்கு நம்ம கொடுக்கறதுக்கு நம்ம கையில் ஒன்றும் கிடையாது அதனால் நாம் என்ன பண்ணால் அவரோட நாமத்தை சொல்லணும் அவரோட நாமத்தை நம்ம தொடர்ந்து சொல்ல சொல்ல இவர் நம்முடையவர் அப்படின்ற எண்ணத்தை அவர் மனசுக்குள்ளோ நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்க இறைவனுக்கு நீங்கள் உணர்த்தினோம் நீங்கள் எத்தனை சொல்கிறீங்கன்றது மற்றவங்க யாருக்கும் தெரியாது உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்க இறைவனுக்கு அவர் கவுண்ட் பண்ணிப்பார் இத்தனை வருது அப்படின்ட்டு அதே இதுதான் அவருக்கு சே நம்ம செய்கிற கை மாறி இந்த அளவு பெருசாக ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் முன்னாடியே கூட சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ஒரு கட்டில் இடிச்சுக்கிறோம் அது ஒரு சின்ன தாக்கமாக இருக்கும் ஆனால் அவர் நினச்சிருப்பார் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய தாக்கமாக சைக்கிள்லேருந்து கீழே விழ வேண்டிய தாக்கம் இருந்திருக்கும் ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு இங்கே கட்டில் இடித்த உடனே சரி பண்ணிட்டார் அந்த வினையை அவர் சரி பண்ணிட்டார் ஆனால் இப்போ நமக்கு என்ன நினைக்கணும் பரவாயில்ல அந்த கட்டில் லைட்டாக இடிச்சது இது இறைவன் செஞ்ச கருணை தான் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அதை வந்து ஒவ்வொரு வேலையிலையும் நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும் அப்போ இது இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸ்பிளைன் பின்னால் தரேன் ஆனால் இந்த அளவு இறைவனுக்கு நம்ம திருப்பி கை மாறின முடியும் அவரோட நாமத்தை சொல்கிறது தான் நாமத்துலேயே நான் இன்னொரு ஈஸியாக சொல்லியிருக்கேன் சிவ சிவா சொல்லுங்கன்றேன் ரொம்ப ஈஸி உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லுங்கள் நல்லது அடுத்தது யாவையுமாய் அல்லையுமாய் முதல் வரி அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாய் அப்படின்றார் யாவையுமாய் அல்லையுமாய்னா யாவைனா உலகம் பூரா இருக்கிறது இதே மாணிக்க வாசகர் இடத்துல சொல்கிறார் பூதங்கள் லைந்தாகி புலனாகி பேதங்கள் அனைத்துமாய் பேதமில்லா பெருமையனே அப்படின்றார் பஞ்ச பூதங்கள் அஞ்சு பூதம் இருக்குல்ல அந்த போதத்தை பற்றி கொஞ்சம் விவரிக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு பாட்டு சொல்கிறார் திரு அண்ட பகுதியில் இருபதாவது வரியிலிருந்து இதை பற்றி விளக்கம் கொடுக்குறாரு அறுக்கணில் ஜோ அதாவது பஞ்ச பூதமாக இருக்குன்னு சொன்னல்ல அதுக்காக சொல் யாவையுமாய் அல்லையுமாய் நான் சொன்னேன்ல அதுக்கு விளக்கம் இங்கே கொடுக்குறார் அறுக்கணில் ஜோதி அமைத்தோன் திருத்தகுமதியில் தன்மை வைத்தோன் இதெல்லாம் அவரோட பெருமையை பற்றி சொல்கிறார் திண்டிரல் தீயின் வெண்மை வைத்தோன் பொய் தீர்வானில் கலப்பு வைத்தோன் மேதகு காலில் ஊக்கம் கண்டோன் நிழல் திகழ் நீரில் இன்சுவை நிகழ்த்தோன் நீரில் இன்சுவை நிகழ்த்தோன் வெளிப்பட மண்ணில் திண்மை வைத்தோன் அப்படின்னு சொல்ல வர்றார் இதனோட விளக்கத்தை இப்போ பார்ப்போம் அருக்கணில் ஜோதி அதாவது சூரியன் இருக்குல்ல சூரியனில் என்ன கொடுத்துருக்கார் பிரகாசத்தை கொடுத்துருக்கார் அதாவது பூதங்கள் ஐந்தாகி பழம் யாவையுமா எல்லாமே இருக்கிறத பற்றி சொல்ல வர்றாரு சொல்லும்போது சூரியன்லேருந்து ஒளியை கொடுக்க வச்ச அதே மதி மதியில் தன்மை வைத்தோம் மதினா சந்திரன் சந்திரனில் குளுமை கொடுத்துருக்க தீயில் வெண்மை செய்தோன் தீ இருக்குல்ல தீயில் என்ன பண்ணும் உஷ்ணம் இருக்கும் 
அதை சொல்ல வர்றார் தீல உஷ்ணமாக இருக்கிற நீ சூரியனார் அதாவது சூரியனாக இருந்து நீ பிரகாசத்தை கொடுக்குற சந்திரனாக இருந்து குளுமையை கொடுக்குற தீயாக இருந்து உஷ்ணத்தை கொடுக்குற வானில் கலப்பு வைத்தும் ஆகாயமாக இருந்து வியாபித்தல் அதாவது பறந்து விரிந்து போயினே இருக்க ஆகாய சொன்னல அது மாதிரி சேரன்னு சொல்ல வர்றார் காலில் ஊக்கம் கண்டும் கால்னா காற்று காற்றில் ஊக்கம் அது காற்றுல என்ன ஊக்கம் இருக்குது அப்படின்னு நினைப்போம் இப்போது ஒரு நூற்றி நாற்பது நூற்றம்பது கிலோமீட்டரில் சைக்ளோன் ஒன்று வருது பொருள் அடிக்குது அப்போ ஒரு ஆள் நடந்து போனால் அந்த ஆளை தள்ளும் தள்ளோன்னா அதுக்கு வந்து வேகம் கிடச்சிருக்கு இதாக சொல்ல வர்றார் அதுக்கு வேகம் இருக்குது அதான் சொல்லுவார் காற்றில் ஊக்கம் கண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்து நிழல் திகழ் நீரில் இன்சுவை நிகழ்த்தினோம் அதாவது குடிக்கிற நீர் இருக்குல்ல அதில் சுவை இருக்குல்ல நம்ம இப்போ குடிக்கிறது சுவையான நீரை தான் நம்ம குடிக்கிறோம் அந்த நீரில் எப்படி சுவை வந்தது இறைவன் தான் அதை நிகழ்த்துறார் நீரில் சுவை வைத்தோன்றார் குடிக்கிற தண்ணியில் சுவையை கொடுத்துட்டார் அதே நம்ம இருக்கிறோம் இந்த பூமி மண் மண்ணில் என்ன பண்ணுறாரு திண்மை கொடுக்குறார் மண்ணில் திண்மை வைத்தோன் அதாவது மண்ணுக்கு வந்து திண்மை கொடுத்துறார் திண்மைனா தாங்கும் தன்மையை கொடுக்குறார் இத்தனையுமா இருக்கிறார் அப்படின்றத இத்தனையுமா இருந்து ஆனால் இது இப்போ எல்லா பொருளாக இருக்கிறோன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஆனால் அதில் வந்து காட்சிக்கு அவர் புலப்படுறாரா யாவையுமா எல்லாமா இருக்கிறோன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் எந்த பொருளே அவர் காட்டு பார்க்கலாம்னா காட்ட முடியுமா அதான் சொல்ல வர்றார் அல்லையுமாய் அதாவது இருக்கிற ஆனால் இல்லாத இருக்கிற இந்த பொருள் இருக்கிறன்றத நம்மளால் உணர்த்த முடியுது ஆனால் அந்த பொருளில் காட்ட முடியல இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் பால் இருக்குது பாலில் நம்ம நெய் இருக்குது சொல்லுவோம் அதை டைரெக்டாக பார்க்க முடியுமா அந்த பாலில் காசி தயிராக்கி தயிரை புற குத்தி அதை மோராக்கி மோர்லேருந்து வெண்ணெய் எடுத்து வெண்ணெயிலேருந்து நெய் எடுக்க முடியும் ஆனால் நெய் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா பாலை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தான் இவர் இந்த மேல் சொன்ன எல்லாத்துலேயுமே கலந்து இருக்கிறாரு ஆனால் வெளிப்படையாக தோன்றதில்லை அது தான் யாவையுமாய் எல்லாமா இருக்கிற அல்லையுமாய் இல்லாதே இருக்கிற இப்போ அந்த பொருள் எந்த பொருள் இல்லை ஆனால் காட்சிக்கு தெரியாததால் நம்ம இல்லைன்னு நம்ம சொல்லிவிட முடியுமா அதை சொல்ல வர்றாரு மாணிக்காசு சாமி என்ன சொல்கிறாரு நீ எல்லா பொருளும் இருக்கிற ஆனால் வெளிப்படலை வெளிப்படலைனா நம்ம இந்த கண்ணால் நம்ம பார்க்க முடியாது இறைவனை நம்ம இந்த கண்ணால் பார்க்க முடியாது நம்ம மனசால் உணர முடியும் நம்ம எண்ணத்தால் அவர் நினைக்க முடியும் நினைக்க நினைக்க அவர் நமக்கு செய்கிற நல்லதை வச்சு நம்ம அவரை உணர முடியும் உணர தான் முடியுமே தவிர பார்க்க முடியாது இதே தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறார் யாவையுமாய் அல்லையுமாய் நீ காட்சிக்கு புலப்படாத இருக்கிற அப்படின்றார் அடுத்தது ஜோதியனே துன்னிருளே ஜோதியனே அதுக்கு மணிக்காசர் சொன்ன பாட்டு ஜோதியாய் தோன்றும் உருவமே அருவமாய் ஒருவனே சொல்லுதற்கு அறிய ஆதி அப்படின்றார் இறைவனுடைய பெருமையை பற்றி நம்மளால் சொல்லவே முடியாதுன்றார் ஒளி வடிவாய் விளங்குகின்ற திருமேனி உடையவர் இது நாம் கூட ஏற்கனவே நிறைய சொல்லியிருக்கோம் திருவண்ணாமலை பார்க்கும்போது அவர் ஜோதி வடிவாக தான் காட்சி கொடுத்தார் அதான் சொல்லுவார் ஜோதியனே துன்னீர்களே இதுக்கு இன்னும் கூட சின்ன சின்ன விளக்கம் சொல்லலாம் இப்போ வீட்டில் ஒரு எட்டு மணி ஒரு ரூம் அந்த ரூம் கரண்ட் இல்லை நம்ம ஒரு கேண்டில் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் எடுத்துன்னு போகும்போது என்னாச்சு அந்த ரூமில் நீ போயிட்டு எந்த பொருளும் அந்த பொருளை எடுத்துன்னு வர முடியுது ஆனால் அந்த கேண்டில் எடுத்துன்னு போகிற வரைக்கும் என்ன இருந்தது அந்த ரூமில் இருள் இருந்தது ஒளி வந்த உடனே இருள் மறைஞ்சிடுச்சு ஆனால் இருள் மறைஞ்சிட்டு இருள் இல்லைன்னு அர்த்தமா இருள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஆனால் ஒளி வரணும் ஒளி வந்தால் தான் இருள் மறையும் இதுக்கு ஒன்று சின்ன கூட எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் நம்மக்கிட்ட ஆனை ஒன்றரை ஒளி இருக்குது ஆனை ஒன்றரை இருள் இருக்குது இறைவன்ற ஒளி வந்துச்சுன்னா அந்த ஆணவம் மறைஞ்சிடும் இதை பற்றி பின்னால் விரிவாக சொல்கிறேன் என்ன மாணிக்காசம் இன்னொரு இடத்துல ஜோதியே சுடரே சூழ்நிலை விளக்கு அப்படின்றார் அதாவது அந்த ஜோதின்றத பற்றி ரொம்ப டீப்பாக நிறைய இடத்துல சொல்லுவார் இறைவன் ஜோதியாக பார்க்க முடியும் அதனால தான் இப்போ ராமலிங்க சுவாமிக்கெல்லாம் நெற்றியில் நெற்றிக்கெல்லாம் அவருக்கு ஜோதி தெரிஞ்சுது அதனால தான் இன்னைக்கு கூட வள்ளலார சன்னதி பண்ணோம்னா ஏழு ஜோதி காட்டுறாங்க அந்த ஜோதின்றதில் இறைவன் இறைவனை ஜோதியாக பார்க்கலாம் இறைவனை ஜோதியாக பார்க்கும்போது அவரை உணர முடியும் அதை நம்ம மனசுக்குள்ளவே நீங்கள் தியானம் பண்ண பண்ண பண்ணால் உங்களுடைய நெற்றிக்கண்லேயும் இறைவன் வந்து ஜோதியை காட்சி கொடுப்பார் கொடுப்பார்ன்ற ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை மனசுக்குள்ளே கொண்டாந்துருங்க கொண்டு வந்து நீங்கள் அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இறைவன் காட்சி கொடுப்பார் மிக எளிதானவர் வர குழந்தைய விட ரொம்ப எளிதானவர் ஆனால் பார்க்குறது கடவுளாக அப்படின்னு நினைப்பீங்க அவர் நமக்கு மிக எளிமையாக வந்து ரொம்ப ஈஸியாக காட்சி கொடுத்துட்டு போயிடுவார் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தில் அவங்க காட்சி கொடுப்பார் நீங்கள் அதை அனுபவிக்க அனுபவிக்க தான் புரியும் எல்லாம் முடியும் நமக்கு அவர் காட்சி கிடைக்கும் 
அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை ஃபஸ்ட்டு மனசுக்குள்ளே எடுத்துன்னு வந்துடுங்க எடுத்துன்னு வந்தால் அவர் கிடைக்கிற காட்சியெல்லாம் நீங்கள் நல்லா உணர முடியும் அடுத்தது சொல்ல வர அதே தான் திரும்ப துண்ணீரில் எங்கே ஒளி இருக்கோ அந்த இடத்துல இருள் இருக்கிறது அந்த இருள் எப்போ போவோம் ஒளி வந்தவொடனே இருள் போயிடும் அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஆண்மால இருள் இருக்குது இப்போ இருள்னா நம்ம வந்து பந்த பாசன்றத பற்றின்றதால் இருள் சொல்கிறோம் இருள்னா இருட்டு கிடையாது பந்த பாசத்து மேலே நம்ம விருப்பம் இருக்கிறதால இறை உணர்வு இறை உணர்வு வந்தால் ஜோதி வந்துடும் ஜோதி வரும்போது உடம்பே கூட ஜோதியாக தெரியும் சிலரெலாம் ஒரு சில முனிவர்களை பார்த்து அவங்கள சுற்றி ஒரு ஜோதி இருக்கிற மாதிரி படம் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் உண்மையிலே அப்படி ஒரு ஜோதி வரும் அவங்களுக்கு நமக்கு அவங்கள பார்த்தா ஒரு இம்ப்ரெஷன் வருது எதை வச்சு அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்க நம்ம கண்ணுக்கு ஜோதி தெரியாது ஆனால் அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்களுக்குள்ள எதுவும் ஒரு பிரைட்னஸ் தெரியுதுப்பா அவரை பார்க்கும்போது ஒரு பிரைட்னஸ் தெரியுது சொல்கிறேன்ல அதை நம்மளால் பார்க்கும்போது பிரைட்னஸ்ஸாக தெரியும் ஆனால் அது கண்ணுக்கு புலப்படாது அவ்வளோதான் இதற்கு மற்றொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போது நம்ம உறங்க போகிறோம் உறங்கும் போது என்ன நடக்குது நம்ம ஒம்பதரை மணிக்கு போய் படுக்கிறோம் படுத்துட்டோம் படுத்துட்டு ஒரு பத்தரை மணிக்கு நமக்கு என்ன நடக்குது தெரியுமா நமக்கு பக்கத்துலேயே என்ன நடந்தாலும் தெரியாது ஏன்னா உறங்கும் போது என்ன பண்ணுது இந்த ஆன்மாவும் இருளில் போயிடுது நம்மளோட ஆன்மா இருக்குல்ல உயிர் அந்த உயிர் தான் எல்லாத்தையும் ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்குது யார் மூலிமா இறைவன் அதெல்லாம் உணர்த்தி 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 இந்தந்த வேலையை செய்ய வைக்கிறார் அந்த உணர்த்தி அந்த வேலையை செய்யும்போது அதில் வந்து உடம்பு உடல் உறுப்புக்கள் ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது உயிரும் ரிலாக்ஸாக இருளுக்கு போயிடுது அதே உயிர் நமக்கு விழிப்புனால் வந்த உடனே திரும்ப ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துடுது அதாவது இருட்டில் இருக்க பொருள் ஒளி வந்தோடனே ஃபங்க்ஷன் வர்றதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் தான் அதே மாதிரி நம்ம இறைவன் பற்றி நினைக்க நினைக்க நமக்குள்ள ஒளி வந்துடும் நம்ம இருள் நிலையில் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன நடந்தது தெரியாது ஆனால் ஒளி வந்தவுடனே நம்ம எல்லாமே நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுது இதுதான் மாணிக்கவாச சாமியில் ஜோதியணி துண்ணீருளே அப்படின்றார் இருளோ ஒளியும் பிரிக்க முடியாத ஒரு பொருள் ஜோதி எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல இருள் இருக்கும் இருள் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல ஜோதி இருக்கும் இதே தான் நம்ம இருள்ன்ற ஆன்மா அதனால் இறைவன்ற ஜோதி நமக்கு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் நம்ம முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி அந்த இருளை போக்கிக்கணும் இதை போக்குறதா இந்த இடத்துல அதுக்கு தான் இவர் அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த வரியை கொடுக்குறாரு நீ இருளில் இருக்கிற உனக்கு ஜோதி கிடைச்சா மட்டும்தான் உன்னால் மீண்டு வர முடியும் அதுக்கு தான் அந்த வரியை படிக்கும்போதே நம்ம அது உள்ள இன்வால்வ் ஆகிடணும் ஏன் இந்த வார்த்தை போட்டார் ஒரு வார்த்தை கூட தேவையில்லாத வார்த்தையை இருக்கவே இருக்கா திருவாசத்தில் ஒரு வார்த்தையில் ஒரு எழுத்து ஒவ்வொரு எழுத்துலேயுமே அது அர்த்தம் இருக்கும் ஆனால் படிக்கும்போது சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் சொல்கிறாரு இதுக்கு பொருள் உணரணும் ஏன் இதுக்கு வந்து இவ்வளோ நாள் ஆயிரத்தி எட்நூறு வரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் யாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஏன்னா இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிற பொருளே கிடையாது புரிஞ்சிக்கவே முடியாது திருவாசகத்தை அனுபவிக்கணும் இப்போ இந்த வரியில் இந்த வார்த்தை இருக்குது ஜோதியனே துன்னுரிலே எதுக்கு இந்த வார்த்தை போட்டார் நம்ம ஆன்மாக்குள்ளே இருள் இருக்குது நம்ம அப்போ இருளிருந்து நம்ம விலகணும்னா என்ன பண்ணணும் ஜோதியை போய் பிடிக்கணும் அதான் இவர் என்ன பண்ணார் ஜோதியனே துன்னுரிலேன்னு ஜோதி எங்கே இருக்கும் இறைவனுக்கிட்ட தான் ஜோதி இருக்கும் நம்ம இருளில் இருக்கிறோம் இருள் இருக்கிற ஆன்மாக்கு இப்போ ஒரு ரூம் இருட்டாக இருக்குது இருட்டுக்கு வந்து எப்படி ஒளி வரணும் அந்த ஒளி வந்தால் மட்டும்தான் இருட்டு போகும் அதே தான் சொல்ல வர்றார் இது மாதிரி இந்த படிக்கும்போது ரசிக்க ரசிக்க ஆஹா மாணிக்கவாசர் இவ்வளோ நமக்காக சொல்லியிருக்காரே அப்படின்னு ரசித்து ரசித்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஜோதியணி துன்னிரிலே அடுத்த வரி தோன்றா பெருமையணி இது என்னோடய கருத்து இது அது வரைக்கும் நமக்கு பார்த்தது மாணிக்கவாசகரோட கருத்து இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம உறக்கணும் நம்ம ஒரு ஒம்பதரை மணிக்கு படுக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கோமே ஒம்பதரை மணிக்கு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இறைவா என்னைக்கு இந்த அளவு நல்லா வச்சுருந்த ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு அவரோட நாமத்தை சிவசிவா அப்படி வச்சிங்களே ஒரு ஒம்பது முறை சொல்லுங்கள் ரொம்ப பெருசாக சொல்ல வேணாம் இறைவா என்னை நல்லபடியாக வச்சுருந்த ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு ஒரு ஒம்பது முறை சொல்லிவிட்டு நீங்கள் உறங்க போயிடுங்க அந்த உறக்கம் நல்ல முறையில் அமையும் அதுக்கப்புறம் விழிப்பு நிலை காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு எழுந்துக்கிறீங்க எழுந்த உடனே ஒரு ஒம்பது முறை இறைவா இன்றைக்கி என்னை நல்லபடியாக வச்சுரு எல்லாம் நீ தான் பார்த்துக்கணும் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்ற ஒரு நினைவுக்கு வந்துடுங்க நானாக எதுவும் செய்கிறதில்ல எல்லாம் நீங்கள் தான் பார்த்து செய்யணும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட பொறுப்பை கொடுத்துடுங்க நீங்கள் உறங்கும் போது அவர்கிட்ட இன்சார்ஜ் கொடுத்துட்டீங்க அதே மாதிரி எழுந்தின உடனே அது வந்து உறக்க நிலைக்கு அவர் வந்து கிட்ட இருந்து அதை சரி பண்ணிட்டார் இதை உணரலாம் நீங்கள்
தேய்ச்சி அப்படியே கண்ணால் பாருங்க கையை பார்த்துட்டு ஒரு ஒம்பது முறை சிவ சிவா சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் எழுந்து போயிட்டு பல்லு வளர்க்கும் அதனால் எழுந்த உடனே முதலில் வேலையை செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்குள்ள இறைவன் நல்லா உணர முடியும் நீங்கள் அன்றைக்கி போகிற வேலை உங்களுக்கு முன்னாடி அவர் போய் நின்று செஞ்சுருப்பார் இவரை பார்க்க போகிறீங்கன்னு வச்சு அந்த நேரத்துக்கு அவரே உங்கள் எதிர்க்க வந்துடுவார் இதை நீங்களாம் உணரலாம் உணர்ந்து ரியலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இதை தினந்தோறும் செஞ்சு பாருங்கள் இதனால் உங்களுக்கு நல்ல பயன் கிடைக்கும் இது அனுபவிச்சதால் சொல்கிறேன் அனுபவன்றது தான் மனுஷனுக்கு லைஃபு எது எப்படி கிடைக்கும் அனுபவம் தான் லைஃபு இந்த அனுபவன்றது இறை உணர்வோடு நீங்கள் என்ன செய்யும்போது ஒன்று நீ இதுக்காக பெருசாக எதுவும் பண்ண வேணாம் கல் படுக்கும்போது ஒரு ஒம்பது முறை நினச்சிங்க நிறைய கூட இல்லை அது உங்கள் நிறைய நினைக்கிறது உங்கள் விருப்பம் அது உங்கள் சாய்ஸ் நான் அது உள்ளே வரல நீங்கள் எந்த அளவு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டாக இறைவன் வந்து வேலை செய்வார் சாரி அவர் வந்து வேலை செய்கிற அளவுக்கு இல்லை அவர் அதை உணர்த்திடுவார் இந்த வேலை இந்த இப்படி செஞ்சால் நல்லா வரன்றத புத்தி தத்துவம் புத்தின்றது என்னென்னா ஒரு நிமிஷம் இதுக்கு ஒரு சில பாடங்களுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் மனம் என்ன பண்ணோம் ஒரு வேலையை நினைக்கும் புத்தி அதை செயல்படும் புத்தி செயல்படும் என்ன பண்ணால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மெமரி இருக்குது அந்த மெமரி என்ன பண்ணால் இந்த ஆன்மா இந்த எந்த அளவு வினை செஞ்சுருக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்கிறேன் நாம் ஒரு வில்வம் பறிக்க போகிறோன்னு வச்சுப்பேன் வில்வம் அந்த வீட்டில் இருக்குது இப்போ அந்த வீட்டில் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது வெளியே வில்வம் இருக்குது நம்ம வினை எப்படி இருக்குன்னா நம்ம நல் வினை அனுபவிக்க வேண்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த வீட்டில் போய்ட்டு ஐயா இந்த வில்வம் கிழிக்கிறேன் கேட்டால் அவங்க கிழிக்கோ சொல்ல போகிறாங்க ஆனால் இதுவே நமக்கு வேறு வினை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க வீட்டு உள்ளே இருக்கிறாங்க நம்ம வெளியே தானே கிள்ள போகிறோம் வெளியே இருக்கிற நாளை எல்லாம் கிள்ளும் போது ஏதோ ஒரு நாய் வரும் வீட்டு உள்ளது நாய் வந்து குலைக்கும் கிடைக்க பார்க்கும் அப்போது நம்மளோட வினை எப்படி இருக்குதுன்றது தான் இது எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கிற இறைவன் இந்த புத்தி என்ன பண்ணால் ஒவ்வொரு முறையுமே இது மாதிரி ஒரு நம்ம வினை என்ன அனுபவிக்கணும் நம்ம இன்றைக்கி அவர்கிட்ட நம்ம நல்வினை இருக்குன்னா வீட்டுக்காரர்கிட்ட போய் ஐயா நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வில்வம் கிழிக்கிறேன் ஓகே கிழிக்க பண்ணுவார் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் ஆனால் அதே நம்ம வினை வேறு வினை இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது நம்ம யார்கிட்ட கேட்கணும் அவர் தூங்குறாரு அவரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பறிப்பு ஆரம்பிப்போம் நம்ம வினை எப்படிலாம் வேலை செய்யணும் அந்த புத்தி ஒவ்வொரு நேரமும் இது மாதிரி தான் வேலை செய்யும் புத்தி எப்போவுமே இறைவன் நமக்கு விதித்திருக்கார்ல இந்த இது பிரகாரம் இவன் அனுபவிக்கணும் இத்தனை நாள் அதெல்லாம் விதித்திருக்காரு அது பிரகாரம் தான் புத்தி செயல்படும் அதே மாதிரி புத்தி என்ன வேலை சினையின் அடிப்படையில் தான் புத்தி வேலை செய்யும் நம்ம வினை என்ன இருக்கோ அது பேஸ் பண்ணி தான் புத்தி வேலை செய்யும் அதே நேரம் நம்ம பழ வினைகள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அதை நம்ம புத்தியில் சேகரித்து வச்சுருக்கோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லும் இதுக்கும் ஒரு சின்ன இது என்னோடய கருத்து தான் இதை நினச்சிக்காதீங்க விபூதி புத்தி எங்கே இருக்குன்னா நம்ம குழந்தையாக பிறக்கும்போது நம்ம உச்சன் தலை இருக்கும் உச்சன் தலையில் ஒரு லேசான பள்ளம் இருக்கும் அது காலப்போக்கில் கொஞ்சம் ஹார்டாகிடும்னு வச்சுக்கோ அந்த இடத்துலருந்து தான் புத்தி செயல்படுது புத்தி செயல்படுற இடம் அந்த இடம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் இறைவனை நினச்சிட்டு விபூதி குளிச்சுட்டு சாமி கும்பிடும் போது ஒரு சொட்டு விபூதி எடுத்து நடு அந்த பள்ளம் இருக்கிற மாதிரி நினச்சிங்க அங்கே வந்து சிவனோட பாதம் இருக்கிற மாதிரி உங்களை கற்பனையில் நினச்சிங்க கற்பனை நினச்சி அதுக்கு வந்து விபூதி வைக்கிற மாதிரி இறைவா இன்றைய வேலையை நல்லபடியாக நீங்கள் முடிச்சு கொடுங்க ஏன்னா அவரோட பாதம் இருக்குது உங்களோட பாத அவரோட பாதத்தால் உங்கள் வினை போகும் நீங்கள் மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறீங்க இவ்வளோ இறைவா இன்றைக்கி என்னோட பா உன்னோட பாதத்தால் என்னோடய வினையை கழித்து கொடுப்பா அப்படின்ட்டு இதை நீங்கள் விபூதி வச்சுட்டு அவர்கிட்ட கும்பிட்டுருங்க கும்பிட்டு நீங்கள் அந்த வேலையை செய்யுங்க உங்களுக்கு அன்றைக்கி எவ்வளோ நல்லது நடக்குதுன்றத பாருங்கள் இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றுமே அனுபவித்து அனுபவித்து நான் வந்து சொல்கிறது ரியலாக சொல்கிறேன் நீங்கள் இதை அனுபவிங்க அனுபவிக்கும்போது நீங்கள் ஒரு பத்து பேருக்கு சொல்லுவீங்க ஆமாம் இந்த அளவு வாய்ப்பு கிடைக்குது இறைவனை உணர்கிற அளவு வாய்ப்பு வெகு விரைவாக கிடைக்குது இதுக்காக நான் பெரிய அதை ஒரு செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை எந்த ஒரு இறைவனை கும்பிடுங்க அதே மாதிரி விபூதி வைக்கும்போது என்ன பண்ணால் திருநாகரசர் திரு திருப்பாதிரி புலிவர்ன்ற ஒரு ஊரில் ஒரு பதிகம் பாடுறார் அந்த பதிகம் பாடி விபூதி வச்சோம்னா ரொம்ப நல்லது அதை ஒரு முறை சொல்கிறேன் அந்த பதிகம் என்னென்னா கருவாய் கிடந்து உந்தன் களே நினையும் கருத்து உடையேன் இது சொல்லும்போது ஒரு விபூதி பட்டை வைக்கணும் உருவாய் தெரிந்து உந்தன் நாமம் பயின்றேன் இப்படி சொல்லும்போது ஒரு விபூதி பட்டை வைக்கணும்
தருவாய் சிவகதி நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் மீண்டும் பிறவாமல் எதிர்பார்க்குறோம் அதான் தருவாய் சிவகதி நீ பாதிரி புளியூர் அரணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விபூதி வைக்கிற மெத்தட் அவர் சொல்லித்தரார் கருவாய் கிடந்து நம்ம அதை வந்து அடுத்த பாட்டில் ரொம்ப விரிவாக சொல்கிறேன் நம்ம கருவாக இருக்கும் போதே அவரை நினச்சிருந்தோன்றார் நாம் கருவாக இருக்கும்போதே அவரை நினச்சிருந்தோன்றார் அதுக்கு விளக்கம் பின்னால் சொல்கிறேன் கருவாய் கிடந்து உந்தன் காலை உன்னோடய பாதை தான் நினச்சிருந்தேன் ஆனால் உருவாக வந்துட்டேன்ல உருவாக வந்துட்டு ஒரு மூன்று நாலு வயசில் என்ன சொல்லுவாங்க அம்மாலாம் நீ இந்த மாதிரி சிவனை நினை கும்பிடு அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான கடவுளை சொல்லுவாங்க நீ இவரை கும்பிடு அப்படி சொல்லுவாங்க உருவாய் தெரிந்து உந்தன் நாமம் பயின்றேன் கருவாக இருந்த குழந்த ஒரு மூன்று நாலு வயசானவுடனே உருவாயிடுச்சு உருவானவுடனே உந்தன் நாமம் பயின்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் உணதருளால் உன்னுடைய கருணையால் தான் நான் இப்படி இப்போ விபூதி வச்சுக்கிறேன் திருவாய் மொழியம் என்னோட வாய் உன்னோட பேரை சொன்னதால் திருவாய் ஆயிடுச்சு என்னோட வாய் திருவாய் ஆகிறதுக்கு உன்னோட நாமத்தை சொன்னதால் அப்போ அந்த நாமத்துக்கு எவ்வளோ பெருமை இருக்குது பாருங்கள் திருவாய் மொழிய சிவாய நம என நீர் அணிந்தேன்றார் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் சிவாய நம்ம சொல்லி விபூதி வச்சோம்னா அவ்வளோ பெரிய நன்மை நடக்கும் சிவாய நம்ம நீர் அணிந்தேன் தருவாய் சிவகதி என்ன வேணுன்றான் நம்ம அடுத்த பிறவியெல்லாம் கேட்கல டைரெக்டாக சிவகதி என்ன திரும்ப மீண்டும் பிறவாமல் வை அப்படின்னு கேட்குறோம் அதை அவர் ஈஸியாக கொடுத்துடுவார் தருவாய் சிவகதி நீ பாதிரி புளியூர் அரணை அப்படின்னு முடிக்கிறார் அதான் நமக்கு சிவகதி வேணும்னா சிவனை நினைக்கும் போது விபூதி வைக்கும் போது சிவாய நம்ம சொல்லணும் சிவாயனம் என்றது பெரிய மந்திரம் தான் இருந்தாலும் இவர் ஆத்தரைஸ் கொடுத்துறார் விபூதி வைக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்க அப்படின்றார் சிவாயனம்னு சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் திருச்சிற்றம்பலம் நாளை மீண்டும் பார்ப்போம்